ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிற ரெசிபி ஒரு ஆந்திரா பருப்பு பொடி யூஸ்வலாக இந்த பருப்பு பொடி பார்த்திங்கன்னா ஆந்திரா ஹோட்டல்ஸில் வந்து இனிஷியலாக வந்து இந்த பருப்பு பொடி சர்வ் பண்ணுவாங்க ஒரு கீயோடு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுவோம் அந்த பருப்பு பொடி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நான் உங்கள்கிட்ட அதே ஸ்டைலில் அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்டியான பருப்பு பொடி வீட்டில் நம்ம எப்படி பண்ணலாங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் பருப்பு பொடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடாய் இல்லைனா ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம் ஹெவியான பேனோ இல்லை ஹெவியான கடாயோ எடுத்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்க்குறேன் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு சேர்க்குறேன் ஒரு கப்பு துவரம்பருப்பு சேர்த்துடுறேன் நல்ல லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இதை வறுக்கலாம் இதை ஒரு ஒன் மினிட் நம்ம வறுத்துக்கலாம் ஒன் மினிட் வறுத்ததுக்கு அப்புறம் இதோட மிளகாய் சேர்த்துக்குவோம் இதோட ஒரு கை நிறைய முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பு சேர்க்கறதுனால பருப்பு பொடி நல்ல ஒரு டேஸ்டியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இந்த பொடி வந்து அதோட டெக்ஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃபைன் டெக்ஸ்டராக இருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக முந்திரி பருப்பு சேர்த்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சவுண்டு பாருங்கள் இந்த சவுண்ட்லேயே நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிடும் பருப்பு எப்படி வரு வருப்பட்டுருக்குன்னு பருப்பு நல்லா வருப்பட்டுருக்கு ஸோ நம்ம இதுலேருந்து கடாயிலேருந்து பருப்பை எடுத்துடலாம் கடைசியாக நம்ம ரெண்டு பல்லு பூண்டு சேர்த்துக்குவோம் இதையும் அந்த கடாயில் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இந்த வறுத்த பொருட்களை வந்து நம்ம நல்லா ஆற விட்டுருவோம் இது ஒரு ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்குவோம் மிக்சி ஜாரில் ஈரம் இல்லாமல் பார்த்துக்குங்க அந்த மிக்சி ஜாரில் இந்த வறுத்த பொருட்களை சேர்த்து நல்ல பவுடர் பண்ணிக்கலாம் இந்த பூண்டை எடுத்துகிட்டு பூண்டை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வெறுமன இந்த பருப்பை மட்டும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இதை அரைச்சிக்குவோம் நீங்கள் இட்லிக்கு இட்லி பொடி மாதிரி வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் குறை குறைப்பாக அரைச்சிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சாதத்தோடு சாப்பிட்றதா இருந்ததுன்னா நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரை அரைச்சிக்கலாம் பாருங்க ஃபைன் பவுடர் ஆயிடுச்சு இது ஃபைன் பவுடர் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் இந்த பூண்டை சேர்த்து இதோட ஒரு அரை அரைச்சிக்கிறேன் இப்போ பருப்பு பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல ஃபைன் பவுடராக நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நீங்கள் மாத்திர கண்டெய்னர் வந்து ஈரம் இல்லாமல் நல்ல க்ளீன் கண்டெய்னராக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுனால மோர் தென் ஒன் மந்த் கூட கெட்டு போகாமல் அப்படியே இருக்கும் பருப்பு பொடி அந்த கிறிஸ்பினஸ் கூட மாறாது அப்படியே இருக்கும் சூடான சாதத்தில் நெய் ஊற்றி இது சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நம்ம முந்திரி பருப்பு சேர்த்துருக்கிறதுனால இந்த பருப்பு பொடி அவ்வளோ ஒரு வாசனையாகவும் இருக்கும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் செய்யும் போது முந்திரி பருப்பு சேர்த்து அரைச்சி பாருங்கள் இப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் இதுதான் வந்து ஆந்திரா ஹோட்டல்ஸில் ஒரு சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் அவங்க வந்து முந்திரி பருப்பு போட்டு தான் இந்த பருப்பு பொடியை அரைப்பாங்க ரொம்ப வாசனையாகவும் இருக்கும் நல்ல டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிற ரெசிபி வந்து ஒரு பாவக்காய் பக்கோடா முறுமுறுன்னு ஒரு டேஸ்டியான பாவக்காய் பக்கோடா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த பாவக்காய் பக்கோடா பண்ணுறதுக்கு நான் ரெண்டு பாவக்காய் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஸ்லைஸர் எங்கே வாங்கினதுன்னு கேட்டு என்னோடய வாழைக்காய் சிப்ஸ் போஸ்ட்டில் கேட்டிருந்தீங்க இது வந்து நான் அமேசானில் வாங்கினது நான் அதோட லிங்க் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி தின்னாக நம்ம வந்து பாவக்காயை ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்குவோம் அந்த பவுலில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கடலை மாவு நான் சேர்க்குறேன் அதோடு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை மாவு பொட்டுக்கடலை மாவு நல்ல கிறிஸ்பி கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இன்னொரு என்னென்னா அந்த கிறிஸ்பினஸ் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் அந்த பொட்டுக்கடலை மாவு சேர்க்கறதுனால அதனால் நான் பொட்டுக்கடலை மாவு சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் பொட்டுக்கடலை மாவு வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு சேர்த்துக்குங்க ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் உப்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு பவுடரு நீங்கள் சோம்பாக வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் 
மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க பாவக்காயை இதில் சேர்த்துருவோம் இதில் சேர்த்துட்டு உடனே இதில் நம்ம தண்ணி விட வேண்டாம் அந்த பாவக்காய் கோட்டாக வர மாதிரி அந்த மாவு ஃபுல்லாக அந்த பாவக்காயில் கோட்டாக வர மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குவோம் நம்ம மாவு முதல்ல அதில் கோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தண்ணி தெளிக்கணும் ஏன்னா அந்த பாவக்காயிலேருந்து தண்ணி வந்து ரிலீஸ் ஆகிடும் ஸோ அதனால் அது அந்த பாவக்காயில் இருக்க தண்ணிலேயே நம்ம அந்த மாவை நல்லா கோட் பண்ணிவிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு கோட் பண்ணதுக்கப்புறம் நிறைய தண்ணி விடக்கூடாது லைட்டாக கொஞ்சமாக தண்ணி வந்து தெளித்து அதாவது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி தெளித்து அந்த பாவக்காயை கலந்து விட்டுக்கலாம் எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெயை சூடு பண்ணிவிட்டு பாவக்காயை அதில் சேர்த்துருவோம் பாவக்காய் நல்லா கோல்டாக முறுமுறுன்னு ஆனதுக்கப்புறம் எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம் ஒரு கிறிஸ்பியான முருவலான பாவக்காய் பக்கோடா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒரு நம்ம ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக நம்ம ஒரு டீ காஃபி அந்த மாதிரி சர்வ் பண்ணலாம் இது ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் நம்ம இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒன் வீக் ஆனாலும் இதோட கிறிஸ்பினஸ் போகவே போகாது முறு முறுன்னு இருக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு நான் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் பிரேமலதா அரவிந்தன் பாய்